Yo recorro este, con el tema de la causa penal, mm. esto tiene dos aristas. Una, la parte jurídica que la doctora Divo la hizo en forma brillante, tal es así que debo, debo haber explicado que el juez Bonadío cometió la torpeza y, le, y el ilícito de fraguar la notificación a la, a la abogada para tratar de dejarla fuera de, de, del juicio. Eso creo que lo explicó. ¿no? Entonces acá falta una pata política, porque si el juez actúa como está actuando, es porque mm. está presionada por el poder político, porque no se nos escapa que Néstor Kine quiere quedarse con, con, con Repsol, con las acciones de IPF y más de las acciones de los trabajadores. Entonces yo recorro diputado por diputado diciéndole que para consumar la estafa a los trabajadores necesitan del silencio, que no se hable, que no se sepa, que no se diga. Entonces le digo diputado, hable por favor, hable de esta causa penal, porque si hablamos de corrupción, esta es una corrupción institucionalizada. Y en ese interín me entero de que hay un proyecto de ley para pagar este 220 mil más los intereses, que eran 700 mil. Y los diputados con el cual estuve reunido, con Claudio Lozano, con Graciela Turraspe, con la diputada Carca, con la diputada del GEN, Stolbizar, ni por asomo vamos a votar esto, ni por asomo. Tal es así que recalde que propiciaba esto, retiró la firma y se tiró para atrás. No hay decisión política, ni del oficialismo, ni de la oposición para sacar esto. Tal es así que el oficialismo, que es el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía sigue sacando resolución porque quiere definir el tema de los compañeros de IPF con la ley 25.471 y del decreto reglamentario 1077. Si quiere que le pague los 27.000, los 30.000 pesos, tiene que ir al juez y declarar que rescinde toda decisión de iniciar juicio, habido o por haber, por el tema de las acciones. Uh -huh. Esta es la realidad absoluta. No hay. Y el único proyecto que está presentado, pero sin tratamiento de ninguna comisión, es que presentó la diputada Carca para pagar las acciones a todos los trabajadores de las empresas declaradas sujetas a privatización y que uh -huh. la privatizaron. Bueno. Es una realidad absoluta. Fíjate vos, de 700 mil pesos que hablaban, después bajaron a la tercera, ahora 150 mil en dos partes. Si no hay tratamiento en las comisiones, no puede haber tratamiento parlamentario y no hay decisión política de hacerlo, compañero. Ahora, Están engañando a los compañeros. Claro, ahora se vio hay una reunión que habían sido convocados para informarle sobre este nuevo proyecto de los 150 mil pesos. ¿Qué información tienen ustedes allí? Pero mirá, acá hay compañeros que ahora aparecieron en la palestra para hacer esto, pero cuando estuvimos luchando, miraban desde la tribuna como nosotros estábamos luchando. Y se los dije cuando se formó la comisión integradora acá en el Senado, le dije que ellos estaban este, denunciando que nosotros habíamos cortado el camino, porque aislamos, mm. ustedes no están enterados porque no salió a ningún lado por la censura. Mm. Estuvimos cuatro días y cuatro noches bloqueando la detería más grande del país que la detería de La Plata. Había más de 400 camiones. Se llegó al borde del desabastecimiento. Cambiaron al fiscal y al juez y vinieron a reventarnos y por suerte tuvimos un aviso previo y estuvimos levantando. Cuatro días y cuatro noches. La última mañana que no tuvimos compañeros, fueron cinco mujeres para mantener el corte. Esto fue grande y los compañeros no participaron. Ahora quieren hacer lo mismo y denunciaron esto. Ahora están haciendo esto. No hay posibilidad de hacerlo. Están mintiéndole a los compañeros. Están mintiéndole a los compañeros. O sea que... Le vuelvo a decir, no sí. hay decisión política. Sí, en esa... En esa... Sí, Carlos... de la oposición mm. para votar ningún proyecto de este tipo que se está dando en Cuba. Claro, iban a reprimir, lo decía en ese momento, lo iban a desalojar violentamente. Sí, 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 y tenemos que agradecer a los compañeros este, que nos vinieron a avisar que habían cambiado al fiscal, que el fiscal Violini primero había dicho que no era delito porque había dejado una puerta en la cual este, no para transitar y que no era delito y sino que era simplemente una simple eh, de juzgado de falta y el juez Aspro dio por asentado y aprobó de que no era delito. Lo cambiaron al fiscal, desplazaron al juez y metieron un fiscal, el fiscal Urriza, que vinieron con la directiva de hacernos pomada y venían como 20 camionetas de asalto con la policía este, los, los mete palos para desalojarnos violentamente uh -huh. por suerte no le dimos lugar este y, y esto se transformó esto que vinieron los cinco canales de aire el canal 2 canal 7 el 9 el 11 y el 13 no salió publicada porque la empresa Repsol se encargó de que esto no saliera publicado uh -huh. y a la vez de ahí estuvimos procesados este siete compañeros que duró cinco días el juicio oral y público y fuimos asueltos por beneficio de la duda. Uh -huh. Todo bueno. hay que decirlo. No podemos permitir que se nos sigan engañando y no podemos permitir que estos delincuentes se aprovechen de la extrema necesidad de los compañeros para generar expectativas falsas. Uh -huh. Acá la única posibilidad claro, que hubo... de cobrar... Sí, Carlos, hubo mucha desilusión, te digo, ¿no? Este, de lo que pasó con el proyecto 2500D, porque realmente, bueno, fue la gente se ilusionó, inclusive había aparecido un fax, decía que se les iba a pagar, que en 30 días se iba a implementar el pago, o sea, fue una alegría, un festejo, primero, y después la desilusión cuando se le dijo que ese fax era falso, es decir, se está jugando con gente que muchos son mayores y que desgraciadamente 
precisamente muchos están quedando en el camino, ¿no? Pero que ya están en el cementerio, que se han cansado decir, de esperar. Yo te, te voy a decir, hace sí. 15 días, 20 días atrás, tuvimos que despedir a un compañero mm. de lucha que siempre estuvo, el Tano Profeta, al cual rindo homenaje, que siempre estuvo y en el lecho de muerte me dijo sé que no voy a poder cobrar lo que tanto tiempo luché. Por eso me indigna, por eso me indigna que se use a los compañeros y que les diga, no, vamos a cobrar a fin de mes, vamos a cobrar estos 20 días. Si yo hice un proyecto de ley, el 2185 de 03, que era firmado por Carrió, firmado por América González, firmado por Rodríguez, Marcela Rodríguez y con Ocaña y Macaluce, en el cual establecía cómo se tenía que pagar modificar el decreto reglamentario 1077 decía cómo se tenía que pagar y a quién le tenía que alcanzar no solamente a mi pepe pero que mi venía con tres comisiones favorables energía trabajo y economía sabes quién lo cajoneó durante un año para que se cayeran los dictámenes el señor Enope que fue de Jujuy yo irrumpí junto con un montón de compañeros en plena reunión de comisiones de presupuesto de Hacienda diciéndole que estaban consumando una estafa que acá era una estafa y que eran cómplices y que no podía ser que los legisladores se transformaran en traidores a su rol porque se eran no se cuente con el poder político mientras que ellos eran representantes del pueblo mm. no mocionó el diputado Santilli la próximo miércoles lo vamos a tratar ¿sabés qué pasó el próximo miércoles? cuando fuimos nos retuvieron en la entrada de la Cámara de Diputados hasta que terminó la reunión no lo dejaron entrar mm. y no se trató el tema por eso digo compañero para tratar una ley tiene que tener este dictámenes de comisión y recién ahí le van a dar lugar al tratamiento parlamentario si no hay reunión de comisión ni dictamen de comisión no hay ningún tratamiento lo están mintiendo a los compañeros descaradamente porque vuelvo a decir hablando con los diputados y hablando con, con los distintos este, sectores diputados de distintos eh, sectores políticos no van a aprobar ningún proyecto de ley hay un proyecto de ley vuelvo a decir sin tratamiento de comisión presentado por la diputada Carca que es para todos los trabajadores que quedaron despedidos sin que le cobrar el programa de propiedad participada. Uh -huh. Por eso digo a los compañeros que es triste ver cómo se aprovechan de esta situación y también como compañeros se dejan engañar porque le visualiza que tiene una posibilidad de, de salir a su situación crítica de, la, de cómo viven, uh -huh. pero esta gente se está aprovechando. No hay ninguna posibilidad, vuelvo a decir. Y la única posibilidad concreta que tenemos, porque ahora la Cámara Federal se tiene que expedir, como lo dijo la abogada, es a través de la causa penal. Uh -huh. No lo vamos a cobrar en bono, porque acá el que tiene que pagar el Repsol y va a tener que pagar el peso constante y sonante. Yo creo bueno, que esto es claro. Entonces, Carlos, ¿qué es lo que consideras vos, que sos un hombre que, nos, según nos relataste, venís peleando, luchando desde hace muchos años? ¿Qué consideras? ¿Cuál es la alternativa que tiene en este momento el exipefiano, luego de todo esto que se le prometió, de estas burlas que ha sido objeto en los últimos tiempos, ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué consideras vos que se debe hacer para que esto se pueda llegar a cobrar alguna vez? ¿O cuál es el camino? Mira, yo lo voy a decir con todas las letras, porque la autoridad moral que me da es estar luchando antes del 90, porque yo era delegado general de Petroquímica Mosconi, y me sacaron con la policía de adentro cuando me privatizaron la empresa en el 93, y hicimos el escenarazo en contra de las privatizaciones. Digo, es la causa penal. La causa penal contra la... Logramos después de muchos años meter a Menem. Después de muchos años también está procesado Menem. Es la causa penal que obliga por la venta fraudulenta de otras acciones, por la estafa cometida hacia nosotros, le obliga a Repsol y Pepo y Pepo Repsol a pagar nuestras acciones. Nosotros hicimos un montón de movilizaciones como Comodoro Pi. Pero sabes qué pasa? Acá en la zona tenemos lo que yo digo, la cultura hipefiana. No, compañero, no se moviliza, no participan. Mira desde la casa. Si hacemos una movilización en todos los sectores reclamando que se cumpla con la ley, que se haga justicia, es la única posibilidad que tenemos de cobrar nuestras acciones. Es a través del que pague Repsol, el que compró fraudulentamente las acciones nuestras. ¿Estás de acuerdo en gran parte de lo que propone la doctora Alejandra Divo? La, con la doctora Alejandra Divo tengo con, todos los días me llama, por supuesto, y discutimos, y discutimos, a veces no desde el punto de vista jurídico, porque no tengo nada que discutir, mm. sino desde el punto de vista político. Y se está dando cuenta de que esto no es un problema jurídico, es un problema político. Entonces, desde el punto de vista jurídico, es a 10 puntos brillantes, pero desde el punto de vista político, mm. estamos fallos. ¿Y sabes por qué estamos fallos? Porque no logramos que los integrantes de la causa penal de los distintos sectores articular una acción en conjunto para denunciar, ir a los diputados y que empiecen a hablar de la causa penal. Por eso el silencio, si nadie habla de la causa penal. No escuchas a ningún diputado que hable de la causa penal. Y eso se lo, lo dije hacer por radio, me hicieron una nota por televisión y se, salió en la televisión. Y lo denuncié. Estoy cansado de que me digan que sí, que tengo razón, pero cuando está frente al micrófono no habla de la causa penal. Y si hablamos de corrupción institucionalizada, ¿qué mayor corrupción que un juez 
UDE una notificación ju judicial para descalificar y sacarla del juicio a una abogada y de 11 años que va para 12 ya está esta cosa penal.